അല്ലാതെ ഇതൊന്നും അതിനുള്ള മറുപടിയല്ല അതിന്റെ തെളിവുമല്ല ഉസ്താദ് ഈ മൈദി മലയെ ഖുർആാനോ അതീസോ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഹലോ സുഹൃത്തെ വൈദിമാലയിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം സംഭവ്യമാണ് അസംഭവ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഉസ്താദ് ഹരീസ് കൊണ്ടും ഖുർആാൻ കൊണ്ടും തെളിയിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന മൊയ്തിമാല ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാന് ഇറങ്ങി റസുദ്ദാക്ക് ഇറങ്ങി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മഹാനായ ഓസുലാദം ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസുലാദമിന്റെ ചരിത്രം ഖുർആാനിലും ഹരീസിലും ഉണ്ടാവുക എന്നത് സംഭവ്യമല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെയൊരു സംഭവം അങ്ങനെയൊരു വിഷയം സംഭവിക്കാം എന്നതിന് സ്വഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഖുർആാന്റെ രേഖകളിൽ നിന്നും ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലും ഹരീസിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വിഡ്ഢിത്തം പറയുക എന്നത് മനുഷ്യൻ യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവാണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്നറിയിക്കുന്നു മൈക്രിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആരും മൈക്ക് എടുക്കല്ല തിങ്കിങ് ബേഡ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മൈക്ക് വിടല്ല അദ്ദേഹം മൈക്ക് വിട്ടു എന്ന് എനിക്ക് പി എം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തിങ്കിങ് ബേഡ് ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എതിരഭിപ്രായം ഉള്ള വിഷയം എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മൈക്ക് വിട്ടു പോകരുത് അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് കാരണം എൽമിന്റെ കാര്യമല്ല തിങ്കിങ് ബേഡ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ജീനിന്റെ സദസ്സാണ് എൽമിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മൈക്ക് വിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊന്നും പോകരുത് നിങ്ങൾ മൈക്കിലേക്ക് വരിക വാർത്താ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മൈക്കിലേക്ക് വരിക തിങ്കിങ് വേർഡ് ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വരട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വെളിപ്പെടുത്തലൊന്നും എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൊയ്തിമല ചെല്ലണം എന്നുള്ളതിന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു തെളിവല്ല മൊയ്തിമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 സീരിയസ് ആയൊരു സംഭവമാണ് ഉസ്താദന്മാർ പറയുന്ന തന്നെ അത് സുന്നത്ത് നിന്നാണ് ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അതിൽ സിർക്ക് വളരെയധികം കയറി കൂടുന്ന പറയുമ്പോ ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യം സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ഉസ്താദ് വാശ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് നല്ല 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 ഇടപെടലാണ് സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓ ചൊല്ലിയിരുന്ന എന്റെ മുരീദാരം നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമാണോ അല്ലയോ അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് തിങ്കിങ് ബേഡ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വരികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരികൾ സംശയം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് വരികളുണ്ട് ഓക്കെ ഒക്കെ ശരിയാ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചെല്ലിയ ഒറ്റ വരി എന്റെ മുരീതാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞവർ അതിന് ഞാൻ അത് അസംഭവ്യമല്ല എന്നും ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദിർ ജീലാനെ തങ്ങൾ തന്നെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞതായും ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്തിനാ എന്താണ് അവിടെയുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കാരണം പറഞ്ഞോളൂ ലോഹത്താര അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തന്നെ മൈക്കിലേക്ക് വരി അസ്സാം വലൈക്കും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കഥ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആളെടുത്ത് മഹാന്മാരെടുത്ത് മലക്കോൾ വരാ എന്നതിന് മാത്രമേ തെളിവുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലോലും ഉറപ്പ് തരാത്ത ഒരു കാര്യം എന്റെ മുരീദുകൾ ആരും നിരകത്തിൽ പോലും ഉറപ്പ് തരാൻ മയ്യദ് ഷേഖിന് ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ സംശയം അതിനാണ് സഹോദര ഞാൻ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബിള്ളാഹുത്താലാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുപോലെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ വാക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അസംഭവ്യമല്ല ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ
കേട്ടോളൂ കേട്ടോളൂ മജുമോ അൽ ഫതാവ ഇബിന് തീമിയ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വള്ളി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പേജിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി മഹാനാണ് നുണ പറയാത്ത ആളാണ് ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി മഹാനാണ് നുണ പറയാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊന്നും നുണയല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹം നുണ പറയാത്ത ആളാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം പേജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം പേജിൽ അത് മജുമോ അൽ ഫതാവ ഇബിൻ തീമിയ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ് അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അഥവാ മാനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയുടെ വാക്ക് തെക്കുമില അതുപോലെ തന്നെ ബൈജത്തുൽ അസറാർ ഈ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥത്തെ ഈ മൂന്ന് മാനദണ്ഡം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലക്കാരന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു മൂന്നാലൊരു മേഖലയിൽ വിഷയമുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പിന്നെ മൂന്നാലൊരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായി ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് മൊഹീദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരീസായും മറ്റുമായി ഞാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്തുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ വരാം മലക്കുകൾ സംവദിക്കാം മലക്കുകൾ ആ ചെയ്യാം മലക്കുകൾ സഹായിക്കാം ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഹരീസുകളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശിജില്ലം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി മൈക്കിലേക്ക് വന്ന വിഷയം പറയണം എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് പറയാമെന്നാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശേഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്സാഹുസ്റഹുല്ലീസ് പിന്നെ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾ മൈക്കിലേക്ക് വരൂ അള്ളാഹു താലാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞില്ലേ സുധാനെ കുറിച്ച് ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ റസൂദാക്ക് പോലും അറിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂദ ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ഒരു തവണ തന്നെ അഷ്ടത്തിൽ ഉപസ്ഥിതികളെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പിന്നെ നിരവധി സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് പല തവണകളായിട്ട് ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന സഹാബി സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂദാക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു പ്രയോഗം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മൈക്കിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിനന്ദനീയമാണ് ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു താര ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഏതായാലും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സുഹൃത്ത് കോട്ടർ ഉസ്താദൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുഹൃത്ത് ഒന്നും കൂടെ ആ തിങ്കിങ് ബേർഡ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ മൈക്കിലേക്ക് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് സമ്മതിക്കാൻ പിന്നെയുള്ള പ്രയാസം എന്താണ് ഒന്ന് പറയാ കോട്ടൂർ സ്ഥാപക സ്ഥലത്തുണ്ട് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും ഇത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് ഓരോ വരിയെടുത്ത് ഇതിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചെന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്കുന്നതാണ് തൽക്കാല കുറച്ച് സമയത്ത് എനിക്ക് മേക്കിൽ തുടരാൻ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാല അസരപ്പിന്റെ ആർക്കും വേണ്ടി മേക്ക് വിടുന്നു ആ അത് ശരി നേരത്തെ കോട്ടൂരിന് എന്തോ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരെ തിരിച്ചടിച്ചല്ലോ ഈ ഉടതകള് അത് ശരി പുതിയ രേഖകളെ കറാപത്ത് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൊഹിദ്യമാരിൽ ഫുള്ള് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റത്തെ വരിയെടുത്ത് പോയി ഇന്ന് പൂനൂരിനല്ലേ വക്കാലത്ത് കൊടുത്ത് ആയിക്കോട്ടെ പൂനൂരിനോട് പറയ് മൊഹിദ്ദീൻ മാലിന്റെ തലക്കുന്ന് എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി കൊടി ആ മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പോഴേ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് മാറി നിന്നപ്പോ മൂപ്പര് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഈ റൂമില് സാധാരണ നടക്കണ പരിപാടിയാ ഉസ്താദ്മാര് ചർച്ചക്ക്
അസ്സാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഉസ്താദ് ഞാൻ അതൊന്നും തുടക്കത്തിലുള്ള വിഷയമൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താ പറയുക കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ തിങ്കിങ് ബേഡ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിൽ ഒതുങ്ങിയതേ നമ്മൾ പറയാവൂ അല്ല ഇത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ കാരണം പലർക്കും അറിയില്ല കോട്ടൂർസ്ഥാനി കണ്ടവരൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ ഒതുങ്ങിയതേ നമ്മൾ പറയാവൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവൂ അല്ലാതെ കോട്ടൂർസ്ഥാദ് അപ്പൊ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലാണ് ഞാൻ ഉസ്താദ് മൈക്കെടുത്ത വിവരം തന്നെ ഞാൻ അറിയില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ചർച്ചയാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് അതിന്റെ മുമ്പ് യാ ഓക്കെ 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 കസ്വ ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫത്ത് ഉസ്താദിന് മൈക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദര കോട്ടൂർ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നല്ല വലിയ വലിയ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി സംവദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിനപേക്ഷിച്ച് എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ വളരെ പുഴുക്കളാ ഉസ്താദിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വരൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സുന്നത്തെ മാറ്റത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്ന് സുഹൃത്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ടായിക്കൂടാ ഒരേ ഒരു അവിവേകത്തിലുള്ള ചിന്തയോ പ്രവർത്തനവോ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ ആക്രിപത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബൂരി ഫോത്ത് ഉസ്താദ് മൈക്കിലേക്ക് വരട്ടെ അബൂരി ഫോത്ത് ഉസ്താദ് എന്തോ ഒരു അർജന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും ഞാനൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു റസൂല്ലാഹി സ്വല്ലാസ് ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദ് ഷെയ്ഖിന്റെ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയിൽ ഉള്ള ഒരാളെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണോ ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും ഉസ്താദിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് സൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ നക്കലി ആയിട്ട് വരുവാണ് എന്ന് അറിയില്ല അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നവര് അത് അല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ മൈക്ക് റീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഹലോ ചർച്ച നടക്കട്ടെ ചർച്ച നടക്കട്ടെ അടുത്ത ആള് മൈക്കിലേക്ക് വരും കേട്ടോ ചോദ്യകർത്താക്കൾ മൈക്കിലേക്ക് വന്നോളൂ ഓക്കെ ആ ചർച്ച നടക്കട്ടെ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോട്ടൂർ സ്ഥാപനം എന്നല്ല എസ് ജി വിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നല്ല ലോകത്തിലുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ചീത്ത ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഉസ്താദ് ഞാൻ മൈതിമാലയുടെ ചർച്ച തുടരാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അസുരത്തിനൊരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൈ ഉയർത്തി കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ റൂമില് മൈക്കിൽ തുടരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല തിങ്കിങ് ബേഡ് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാരണം കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഞാൻ കേറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ബിസിയാണ് ഞാൻ ബിസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പി എം അടിക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ ഓടി വന്ന് ചർച്ച എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ബിസിയാണ് കം ടു മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മൈക്കിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് വിഷയം തിരിയാതെയാ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവിടെ ബിസി ആയത് കൊണ്ടായിരുന്നു അല്പസമയം അതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനെ കുറിച്ച് മുങ്ങി എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അത് വിട്ടേക്കു ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഓക്കെ ജസാക്കുമുള്ള തിങ്കി ബേഡ് അള്ളാഹു താര നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഓക്കെ അത്രയേ വേണ്ടു ഇപ്പൊ നല്ല പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് തിങ്കി ബേഡ് നല്ല നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ അഭിനന്ദനയും അർഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കോട്ടർ സ്ഥാപനം മൈക്കിലേക്ക് വന്നോട്ടെ അഷ്റഫ് ഭൂനൂരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്ല
ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഉസ്താദ്മാർ സ്നേഹമുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ശ്രോതാക്കൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഒരു സാങ്കേതികമായ വിഷയം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്കിൽ വന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച നല്ല നിരക്ക് നടക്കുകയാണ് ആദരണീയരായ ഉസ്താദ്മാർ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂട് പിടിച്ച ചർച്ചയുടെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചർച്ചയുടെ വേദിയാണ് ഇവിടെ അല്പ ദിവസമായി ബൈരക്സ് മെസ്സഞ്ചറിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ബൈരക്സ് മെസ്സഞ്ചറിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഐഡിയയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടും ഫലപ്രദമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് പ്രചരണ രംഗത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് റൂമിൽ ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഒരാഴ്ചയിലധികമായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ ഐ ഡികൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റൂം ഡി സി ആയി പോകുന്ന ഐ ഡികൾ ഡി സി കൂട്ടത്തോടെ ഡി സി ആയി പോവുകയും കയറാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ വിദഗ്ധന്മാർ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലേഴ്സ് അതിന്റെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ റൂം അല്പസമയത്തേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ബൈലക്സിന്റെ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലേഴ്സ് അത് പഠിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലൈവ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന റൂം ഈ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ വോയിസ് വൺ എന്ന ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ വരുന്നവരൊക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ റൂമിൽ കയറുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും അവർ അവർ വോയിസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഓണർ ഐഡിയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം പേരുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റിൽ വരും ഇത് സെയിം പേരുള്ള സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ലൈവ് ചർച്ച എന്ന് തന്നെ ഇതേപോലെ പേരുള്ള മറ്റൊരു റൂം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം എല്ലാവരും ആ റൂമിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ അഡ്മിൻമാരെല്ലാവരും അഡ്മിൻ ഇട്ട് തന്നെ ോ ഇത് നിരന്തരം ഐഡികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂം എല്ലാവരും അലഹമില്ല മാഷാല്ല നമ്മുടെ റൂമിലെ ഐഡികൾ ധാരാളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ റൂമിലെ ഐഡികൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വരിക എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എല്ലാവരും മറ്റേ റൂമിലേക്ക് സെയിം ബ്രൗസ് ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പയ്യോട് അലഹമില്ല മാഷാല്ല എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂം ക്ലോസ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കി കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സലാം 
ഞാൻ വേണ്ട പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്ന് ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ആളാരാന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ എൻ്റെ മുരീ എൻ്റെ മുരീതാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞവർ എന്നുള്ളൊരു വരി പാടി അതിന് എന്താണ് തെളിവും ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നരകത്തുന്ന നരകത്തിനെ കാക്കുന്ന മലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ആരൊക്കെ നരകത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ആരൊക്കെ നരകത്തിൽ വരും വരില്ല എന്ന് ഉള്ള അറിവ് നരകത്തിന് കാക്കുന്ന മലക്കിനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പ്രമാണമാണ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം മൈക്ക് റിലീസ് ഏതായാലും മറ്റേ ആള് കൊടുത്തു പോയ വക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് കൂണായി അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ച തന്നെ തുടരാലോ ഏ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് നരകത്തെ എന്റെ മുരീത് ആരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞവർ അല്ലെ അപ്പൊ ആരൊക്കെ നരകത്തിൽ വരും ആരൊക്കെ നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് വിശാലമായി മലക്കുൽ ഈ നരകത്തെ കാക്കണ മലക്കാകുന്ന മാലിക് അലി ഇസ്ലാമിനെ അറിയോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണത് അതിലപ്പോ ചോദ്യം അല്ലെ പുനൂരെ മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുരീദാരും നരകത്തിലില്ല എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ആ കേട്ടെ നമ്മൾ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കണത് കേട്ടോ അവർ നിങ്ങളാണല്ലോ ചോദിക്കണത് അത് വഹാബി കുട്ടികളാണല്ലോ ചോദിക്കണത് അതുകൊണ്ട് തകരാറുണ്ടാവും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറയുന്നത് ആ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അറിയും അതിനാണ് ഒന്നൊരു ഉറപ്പിക്കണത് കേട്ടോ ആ അതിനാണ് ഉറപ്പിക്കണത് അതിനാണ് ഉറപ്പിക്കണത് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുരീതാരും നരകത്തിലില്ല എന്ന് നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് പറയണമെങ്കിൽ മലക്കിന് ആ വിവരം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ആ വിവരം മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മുരീതാരും നരകത്തിലില്ല എന്നുള്ളൊരു വിവരം മാത്രം മലക്കിന് കിട്ടിയാൽ പോരെ അല്ലാതെ ആരൊക്കെ വരണം ആരൊക്കെ വരാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഇത് വ്യക്തികളെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർത്താനല്ല അത് മനസ്സിലായോ ഷെയ്ഖ് ശ്രദ്ധിച്ചോ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മുരീത് നരകത്തിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മുരീത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരൊക്കെയാണ് നടന്നിട്ടല്ല ഉദാഹരണം പറയാ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ശരിക്ക് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച ശരിക്ക് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച ഈമാൻ കിട്ടി മരിച്ച ഒരാളും നരകത്തിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏ പുരുന്ന് മനസ്സിലാണ്ടോ ശരിക്ക് ഈമാനോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച ഈമാൻ കിട്ടി മരിച്ച് ഒരാളും നരകത്തിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതേ അർത്ഥമാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മുരീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച അരി എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലുവിന്റെ മുരീത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി കൊടിയും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല മുരീത് പിന്നെ മുരീദാകരപ്പള മുരീദാകരപ്പള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ തെർബിയത്ത് സ്വീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മുരീത് മുരീത് എന്ന് പറയാ തിരിഞ്ഞോ അതിനാണ് മുരീത് എന്ന് പറയാ എന്താണ് മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആജ്ഞ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി ചരിത്രം പരിശോധിക്കി മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുനു ഫറത് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചവരായിരുന്നു സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചവരായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സർവ ഫറതുകളും കൽപ്പിച്ചവരായിരുന്നു എല്ലാ സുന്നത്തുകളും കൽപ്പിച്ചവരായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിന് പരിപൂർണമായി തെക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിരുന്നു മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റബി അള്ളാഹുന് തന്റെ മുരീദന്മാർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അത് അനുസരിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളുടെ മുരീദുമാർ അപ്പൊ പിന്നെ മുരീദ് നരകത്ത് പോവോ നരകത്ത് പോലെ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ സുഹൃത്തെ അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്താക്കിയാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് തങ്ങളാകുന്ന മലക്ക് മാലിക് അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത്ഭുതപ്പെടാൻ മലക്കുകൾ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട
മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോട് ആ മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആരാ പറയേണ്ടത് അത് അനുഭവപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് മുഹിയുദ്ദീൻമാരെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം നരകത്തിൽ ആരൊക്കെ വരും ആരൊക്കെ വരും അത് വ്യക്തികളെ കൗണ്ട് ചെയ്ത വർത്തമാനല്ലാതെ പിന്നെന്താ സുന്നത്തെ മാറ്റത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നറിയേണ്ട അർത്ഥം എന്താ ഏ അപ്പൊ സുന്നത്തെ മാറ്റത്തിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിക്ക് ആരൊക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് മനസ്സിലായോ സുന്നത്തെ മാറ്റത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർത്താനല്ലാതെ പിന്നെ ഏതാ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാന്റെ കുറുകാൻ പറഞ്ഞതാ അതേപോലെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ മുരീദ് എന്തായിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ശരിയാം വിധം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ജീവിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും എന്നല്ല പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അള്ള പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളോട് നരകത്തെ കാക്കണ മലക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു കറാമത്താണ് ആ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബേജാറാകാമെന്നില്ല ഓക്കെ മൈക്കുറത്തോളി തെളിവില്ല എവിടുന്ന് കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് മുഹീദീൻ ഷെഖന്റെ മുരീദന്മാരാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മുരീദന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞാ മതി മുരീദന്മാരെ എല്ലാരും പെട്ടല്ല അതിൽ പെട്ട മൊഹീദീൻ ഷെഖന്റെ പൊങ്ങളൊക്കെ മൊഹീദീൻ ഷെഖന്റെ മുരീദായിക്കല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ മുരീദന്മാരാകുമ്പോ എല്ലാരും പെട്ടല്ല അപ്പൊ ഇത്ര ഈ മുരീദന്മാര് മുഴുവൻ നരകത്തില് പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇതിൽ തെളിവ് എവിടെ എവിടെ ഞങ്ങൾ മുരീദാന്ന് ആരെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ അത് ശരി നിങ്ങള് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് സുഹൃത്തു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ഏ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ മുയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദാണല്ലോ അത് ആരെങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദാന്ന് ഈ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ മുരീദ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ മൂപ്പര ചോദ്യം വിജയിപ്പിക്കാണ് അതിനു വേണ്ടി മൂപ്പര എന്താക്കാണ് പടച്ചുണ്ടാക്കുക ആ മുയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദ് പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും നിരകത്തില്ല എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു ആരാ ഞങ്ങളാണ് മുയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദ് എന്താണ് മുരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് തീരുമാനാക്കുക നമുക്ക് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് തീരുമാനാക്കുക എന്താണ് ഈ മുരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരൂരിനെ മനസ്സിലാക്കണോ ഒന്ന് മൈക്കെടുത്ത് പറയും കേക്കട്ടെ എന്ന് ഏ അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങള് മുരീദ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ മുരീദന്മാരാണ് ഈ മാല രാത്രി നട്ടപ്പ അതിർക്ക് മാലയും ചൊല്ലി നടക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ മുരീദന്മാരായിക്കൂന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങള് മുരീദന്മാരല്ല സന്തോഷം അപ്പൊ നിങ്ങള് മുരീദന്മാരല്ല ആരായി നിങ്ങൾ അതിന് വേറെ ആരായി ഇതിനെന്ത് പ്രമാണമാണ് ഉള്ളത് എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്ത് പ്രമാണമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മലക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്ത് പ്രമാണമുള്ളത് ആ പ്രമാണം ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ മൈക്കർലീസ് ആ ഇങ്ങളെ ദീൻ തന്നെ വിചാരത്തെ മതുക്കളാണ് അതാ രസം നിങ്ങളെ ദീനെ പ്രമാണാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണത് പ്രമാണം ചോദിക്കണതിന്റെ മുഖപുര പറഞ്ഞതോ വിചാരം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മുരീദ് പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുരീദ് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ഈ മുരീദ് പറഞ്ഞ മാല അല്ല മുരീദായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല അത്ഭുതമുള്ളൂ അപ്പൊ സുഹൃത്തെ വിഷയത്തിന്റെ ബാലപാട് അറിയാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണത് മുരീദ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്താ മുരീദ് എന്ന് മലയാളത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഏ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മൂപ്പര് മനസ്സിലാക്കി മാലവാടിയ മുരീദായി എന്നാ കാരണം അപ്പം ഈ വഹാബികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉമ്മർ മൗലവിന്റെ മുരീദായിക്കും കാരണം ഉമ്മർ മൗലവിന്റെ മാല പാടിയിരിക്കണല്ലോ ഇസ്ലായിൽ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മർ മൗലവിന്റെ മുരീദാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കണ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മുരീദ് സുഹൃത്തെ ഞാൻ ചോദി ഞാൻ ചോദിക്കണ്ട മറുപടി അറിയും മുരീദ് എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ ആരാണ് മുരീദ് എന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണോ
സോറി സോറി ഫോൺ വന്നു മൈക്ക് എടുക്കാതിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയും മുങ്ങിന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ മൈക്ക് എടുത്ത് ഫോൺ വന്നതായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പോഴും പ്രമാണമല്ല നിങ്ങളെ മുരീതും കിരീതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് എന്ത് പ്രമാണമാണുള്ളത് അതുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ എന്ത് പ്രമാണമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചങ്ങാതിമാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇല്ല എങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം മൈക്രലൈസ് ഇനിയിപ്പം പൂനൂരിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൊബൈൽ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ആരെ ഒരാളെ ഫോൺ എടുത്തതാണ് മാല ചെല്ലിയാലേ മുരീതാകുള്ളെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോൺ എടുത്താലും മുരീതാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അയാളെ മുരീതാട്ടോ കേട്ടോ മാല ചെല്ലിയ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ മുരീതാകും ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുത്താലും മുരീതാകുമെങ്കിലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ച ആളെ മുരീതാ ഏ നിങ്ങളെ മുരീതും കിരീതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വാശി അല്ലെ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ജഹാലത്തിൽ എന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് അതാണ് അപ്പൊ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മുരീതും കിരീതും ഒന്നും മനസ്സിലാകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജഹാലത്തിൽ ഒന്ന് ഉറച്ചിക്കണം എന്നാൽ ലിജാതി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സുഹൃത്തെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ചോദ്യം നയിക്കുമ്പോഴേ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും അവസാന ഭാഗവും എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം മുരീത് നിരകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മാലയിലുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ശരിയാകുക എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം മുരീത് ആരാന്ന് അറിയണം മനസ്സിലായിട്ടോ അല്ലാതെ ചോദിക്കലല്ല ഏ ആ മറുപടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മറുപടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മറുപടിയല്ല ശരിക്കും കേട്ടോ മുരീത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുരീത് നരകത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നരകത്തിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുരീത് എന്താ തിരിയണം അല്ല മുരീതും കിരീതും എനിക്ക് തിരിയണ്ടെന്നല്ല മനസ്സിലായിട്ടോ ആ നിസ്കാരത്തിലെ തെക്കിബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലൽ വാജിബാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ തെക്കിബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെക്കിബീറം ചെല്ലുക മനസ്സിലായോ അതേപോലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാ പോരാ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ചോദിക്കണെന്ന് ഒരു വിവരമെങ്കിലും ചോദ്യകർത്താവിന് ഉണ്ടാകണം സുഹൃത്തെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷല്ല കാരണം ആ ജാതി കൊടിന്റെ കീഴിലാളങ്ങൾ നിന്ന് പോയത് ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ജാതി ബോധമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഓക്കെ ഏതാവട്ടെ ഇനി നിങ്ങളെ രണ്ടാം ഇനി നിങ്ങളെ ചോദ്യം ഇനി നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചോദ്യം എന്താ ഏ പിന്നെ പ്രമാണം വേണം എന്തിനാ പ്രമാണം വേണ്ട അതൊന്ന് പറയും എന്തിനാ പ്രമാണം വേണ്ടത് മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുരീത് നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്നുള്ളതിനാണോ പ്രമാണം വേണ്ടത് അതല്ല നരകത്തിലില്ല എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനാണോ പ്രമാണം വേണ്ടത് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏതിനാ പ്രമാണം വേണ്ടത് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മറുപടി ഇല്ലായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ചോദ്യം തിരിയാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രമാണം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ കാരണം നിങ്ങളെ മറ്റൊക്കെ തിരുത്തണല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുരീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചസഭാത്തൊക്കെ തിരുത്തണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുരീത് എന്താന്ന് പൂനൂരിന് അറിയില്ല ഓക്കെ മൂപ്പര് മനസ്സിലാക്കിയത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കൊടി വല മാല പാടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ മുരീതാരാണ് എന്നാ കേട്ടോ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് എന്തിന്റെ പ്രമാണ അതായത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുരീദുമാർ നരകത്തിൽ ഇല്ല എന്നതിന്റെ പ്രമാണോ അതല്ല നരകത്തിലില്ല എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പ്രമാണോ ഏത് പ്രമാണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചത് അതിനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ മൈക്ക് എടുക്കി പച്ച മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ മലക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല അതിന് എന്ത് പ്രമാണമാണ് ഇങ്ങനെ മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എന്ത് പ്രമാണമാണുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെരി ചങ്ങാതിമാരെ ആരോടാ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് അതാരാ പറയേണ്ടത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയണം അത് പറഞ്ഞു അതിനെ പ്രമാണം അത് ശരി സുഹൃത്തെ മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായൊരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം പറയേണ്ടത് ആരാ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് അത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം എനിക്കുള്ള അനുഭവം ഞാൻ പറയും അതാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം നിങ്ങളെ അനുഭവം നിങ്ങൾ പറയും അതാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ
നമ്മളെ നേതാവ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കോടതിയിൽ നുണ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയടച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മടവൂര് മുജാഹിദ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും അപ്പൊ മടവൂര് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് പറയും ആ അതിന് കോടതിന്റെ ഫയലുകൾ തെളിവുണ്ട് കണ്ടോ കോടതിന്റെ ഫയലിതാ തെളിവ് ഏ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം എല്ലാം കൈ കിട്ടുമല്ലോ ആ കോടതി രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ നടന്ന സംഭവം ഇദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ അഷ്റഫ് പൂനൂർ പറഞ്ഞു ആ കോടതി തെളിവാ കോടതി പ്രമാണ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആയത്തോതു എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൂലം ഈ കോടതിയിൽ നുണ പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരം രൂപ ഫൈൻ അടച്ചു എന്നതിനെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആയത്തോതു അല്ലെങ്കിൽ ബുഹാരിയുടെ അതീസോതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുക്കാണ് പൂനൂരിനെ കൊണ്ടോണ്ടിയത് കേട്ടാ അപ്പൊ ഒരു വിഷയം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശേഷം ലോകത്ത് സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഹദീസിലുണ്ടാവില്ല ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രമാണം ഓരോന്നാണ് അനുഭവത്തിന്റെ പ്രമാണം ആ അനുഭവജ്ഞാനി പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഞാനാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കോടതിയിൽ രണ്ടായിരം രൂപ പേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഖുറാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലോ എന്താ കാര്യം കോടതിയുടെ രേഖയിലുണ്ട് അതിന്റെ പ്രമാണം കോടതിയാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം കുറാനല്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാകെ മുരീത് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് പോലെ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞോൻ മൈക്ക് എടുക്കി മുപ്പരിപ്പ പറയട്ടോ കുറാനില്ലല്ലോ എന്ന് പറയട്ടോ ആ മൈക്ക് എടുക്കി ഏതായാലും ഇപ്പം മുരീദുകൾ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീദുകൾ നിരക്കത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്വർഗത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുമ്പ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് നിരക്കത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ എന്നാണ് അവർ പറയേണ്ടത് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജൂലൈയിലെ അൽമനാറിൽ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതവാദം തലക്ക് കയറിയ പച്ച കാഫിറാണെന്ന് എഴുതി വെച്ച അൽമനാറ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈയിൽ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമുള്ള ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ തത്വക്കാരനാണ് അദ്വൈതവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച ആളാണെന്ന് വ്യക്തമായി വലിയൊരു ലേഖനത്തിൽ കുറിച്ചു വെച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നും അത് നിലവിലുണ്ട് ഇതുവരെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് തന്നെ കാഫിറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് മുരീദുമാർ സ്വർഗത്തിലാണ് നിരക്കത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ചല്ല അവർ അവർ പറയേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഒരു വിഷയം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് അതും കൂടി ഒന്നും ഓർപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു മൈക്കിൾ ലീസിന് അസ്ലാം വലിക്കും ഹലോ അപ്പൊ കുറെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കോട്ടൂർ സാഹിബ് കുറെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ കുറാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിഞ്ഞ കാര്യം അറിയാൻ തുടങ്ങിയു ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽഭകം എന്നോ പറഞ്ഞ് മാലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോട്ടൂരിനും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മറിഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്താ കോട്ടൂര് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആര് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയപ്പെട്ട ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നോ എവിടെ പറഞ്ഞു മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നോ എന്നാലും അത് ഇവിടെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇന്നോട് ഇങ്ങനെ മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുരിതന്മാരൊന്നും നരകത്തിൽ കടക്കൂല അല്ലെ എന്റെ മുരിതന്മാരാരും നരകത്തിലില്ല എന്ന് നരക്ക് കാക്കുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അല്ല മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉദ്ധരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാലോ കേൾക്കാലോ മൈക്ക് റിലീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിച്ചത് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ ഉസൂലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ പേച്ച് അതെ രസം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉസൂൽ അനുസരിച്ച് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷ
ഇളവു സൂലെ എവിടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ വരുന്നത് ഏർ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു എന്ന് തെളിയണെങ്കിൽ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബിൽ കാണണം നബിസദല്ലാഹു സമങ്ങൾ പറഞ്ഞത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ കിതാബിലുള്ളത് ബുഹാരി അള്ളാന്റെ റസൂലൈദി കിതാബ മുസ്ലിം അള്ളാന്റെ റസൂലൈദി കിതാബ അബൂദാബുദ് അള്ളാന്റെ റസൂലൈ കിതാബ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒറ്റ കിതാബ് എഴുതിക്കണോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്നിട്ട് റസൂൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിക്കണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനക്കൾ റസൂൾ അള്ളാന്റെ കിതാബ് നോക്കിയിട്ട അപ്പൊ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഉസൂല് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ കിതാബ് തന്നെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കിതാബിൽ ഉണ്ടാകും അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എഴുതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നബിസല്ലാഹു സ്വലങ്ങളുടെ ഹദീസ് സഹാബത്ത് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് പോലും എഴുതിയൊക്കാതെ പിൽക്കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ റസൂടുള്ള പറഞ്ഞതാണെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് നബിതങ്ങൾ എഴുതിയ കിതാബ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഡിത്താണ് പൂനൂര് ആ ഉസൂര് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞോ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ വിഷയം പറഞ്ഞുതരാം മൈക്കെടുത്തി എന്താ ചോദ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ജസാക്കല്ലായി ഉസ്താദ് ആ നാല് നല്ലങ്ങോളം നോക്കിക്കോളി റസൂല് ഏതൊക്കെ കിതാബാണാവോ എഴുതിയത് മഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് റസൂലിന് ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൊഹയ്യുദ്ദീൻ ഷേഖിന് സ്വന്തമായിട്ട് കിതാബുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് നസുള്ള ഉലി സ്വലമാതങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതല്ല അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് തർക്കമില്ല ഇവിടെ മൊഹയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം മൊഹയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാന്ന് അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മൂപ്പരോട് മറന്നു എഴുതി വെക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ മുരീതന്മാര് നരകത്തില്ലാന്ന് നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മൂപ്പരോട് മറന്നു പോയോ ണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നബ്സുല്ലാഹു അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബ്സുല്ലാഹു അലി സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രന്ഥവും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പൊട്ടൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുക നബ്സുല്ലാഹു അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പുസ്തകത്തിലാന്ന് അപ്പോ ചോദ്യം തന്നെ പൊട്ടത്തരല്ലേ മൊഹയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തനിക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ആയിക്കോട്ടെ തെളിയിച്ചരാ അതിന്റെ മുന്നേ പൊട്ടത്തരാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പൂനൂര നബിസല്ലാഹു സ്വലമ ഒറ്റ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കേട്ടേ ഒറ്റ കിതാബ് എഴുതി നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യാന്ന തന്നെ അപ്പൊ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യം മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബ് തന്നെ എഴുതണം ശിഷ്യന്മാരെ എഴുതിയാലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂലാന്ന ആ ഉസൂലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ വിഷയം ഓരോ ചോദ്യം എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ തല തിരിഞ്ഞൊരു ഉസൂലുണ്ടാവും കൂടെ ആ ഉസൂലാണ് വഹാബിസത്തെ ഈ നിലക്ക് എത്തിച്ചത് കണ്ടോ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോ ഇനി ഞാൻ പൂനൂരിനോട് ചോദിക്കണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി കാണിച്ചു എടുത്താണ് കാണിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യ അത് കേൾക്കണല്ലോ അത് തെളിവ് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചല്ലേ ഇപ്പം ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ തോന്നുക അത് ഇല്ല 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 എന്നാണ് ഉണ്ടായി തന്നെയാണ് ഈ പറയണത് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരാണ്ട് തന്നാലേ പിറ്റത്തെ ദിവസം വരും നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചപ്പിഴവായ ചില ഉസൂലുകളുണ്ട് ആ ഉസൂലുകൾ പിഴവാണെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ ഉസൂല് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉസൂലൊന്നുമില്ല ക
പൂനെ പറഞ്ഞ മറുപടി റസൂൾ ഒറ്റ കിതാബ് എഴുതിയില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വന്തം കിതാബിന്നെ അവനവൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന വാദം അബദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ നിങ്ങളുടെ കിതാബ് തന്നെ വേണം എന്ന നിർബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് അബദ്ധമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖറിന്റെ കിതാബിൽ ഇല്ല എന്നല്ല ഇത് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു എന്നാൽ അഷറഫ് പൂനൂര് എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക ഒന്ന് മൈക്കെടുത്ത് പറയൂ അല്ല എന്തേ നമ്മൾ ഉമ്മർ മൗലവിന്റെ മുരീത് വരാത്ത് ഉമ്മർ മൗലവിന്റെ മുരീത് എന്താങ്ങൾ വരാത്ത ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉസൂൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉസൂല് പഠിപ്പിക്കണ എഴുതി കമ്മണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോട്ടുക്കും പിന്നീട്ട് കാത്തിരിക്കുക അവിടെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ വേറെ പണിയില്ല ഇതെന്തു മുരീത വേ പരി വേ പരി കേട്ടോ വേഗം പരി മൈക്കെടുക്കി ഹലോ സോറി കേട്ടോ കടയിലല്ല അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മുങ്ങിയല്ല മുങ്ങിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്താ കുട്ടികൾ ആ ആനയും മോലും കൈ കളിക്കുക ഏ കളിക്കുക ഇത് കാണിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ആ സഖാഫി അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അങ്ങനെ പറയൂല അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിക്ക് കണ്ടകള് ഇതാണ് പൂനൂരും വഹാബിസും കുട്ടികളെ കളി അല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കേട്ടോ കുട്ടികളെ കളിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ കളിസ്ഥാനം കണ്ടെടുത്തിട്ട് കയറി പോയാ മതി കേട്ടോ ഇത് കുട്ടികളെ കളിയല്ല ദീനും കൊണ്ട് താടി മീശം വെച്ച വല്യവല അവിടെ കളിക്കണത് ആ ആ കളിയോ ഈ കുട്ടികൾ കളിക്കണ ചിരട്ടോണ്ടല്ല ഇങ്ങളെ കളി മനസ്സിലായോ അള്ളാന്റെ ദീനും കൊണ്ടാ ഇങ്ങളെ കളി അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഹാ കുട്ടികളെ കളിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടികളെ കളിയാണ് ഈ പ്രശ്നം കളിപ്പാട്ടൊരു മൂലങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഭാഗത്തു കിട്ടാതെ കളി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് കളിക്കാൻ നേരത്തെ സാധനം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നിങ്ങളെ കളിയാ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ കളിക്കണത് അള്ളാന്റെ ദീനം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ദീനോട് ഇജാതി കളി കളിച്ചിട്ട് മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളെ കിതാബൊന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതാ പൂനരോടെ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്നാ ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നെങ്കിലും പറയണ്ടേ അത് ശരി അതല്ലൊരു മാന്യത അല്ലേ മുപ്പര ഇത് കുട്ടികളെ കളിയാണല്ലോ മനസ്സിലായോ അത് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കോ വഹാബി ഞാനിവിടെ തെളിയിക്കും എന്ത് തെളിയിക്കും മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ തന്നെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് തെളിയിച്ചു തരും കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഉസൂലിപ്പോ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉസൂൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ലോ ആ ഉസൂല് വേറെണ്ട അവിടെ ഏ ഈ വിഷയം ഞാൻ തെളിയിക്കും പക്ഷെ തെളിയിച്ചു എന്നാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ നിങ്ങൾ അതിന് അത് സമ്മതിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് നിങ്ങളൊരു ഉറപ്പ് പറയും നിങ്ങള് മയ്യത്തിയ ശേഷം അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളെ വഹാബിയൊക്കെ കണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളെ വഹാബിയൊക്കെ ഇസ്തിഹാസ പറ്റുമെന്ന് ഹദീസ് കൊണ്ടാണ് തെളിയിച്ചെന്ന് അപ്പൊ പറയും ഏയ് ഏയ് എനിക്കുറപ്പാണ് പറ്റൂല എന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഹദീസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക പണ്ട് പണിക്കർ ചോദിച്ചല്ലോ അല്ല ആ പണിക്കർ ചോദിച്ചല്ലോ ടിക്കറ്റിന്റെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോകൽ ചോദിച്ചേ ആ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണം മനസ്സിലല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്നേ ആ ടിക്കറ്റ് നിർത്തി ഇങ്ങനെ പണിക്കർ നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വണ്ടി എന്റെ വിട്ട് അവരുടെ പണിക്കരെ വണ്ടി പോയി നിന്നപ്പോ മൂപ്പര പറയാണെന്ത് ടിക്കറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ വണ്ടി പോകൽ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ മൊയ്യദ്ദീൻ ശേഖ് പറയല് നിങ്ങളാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണതാ മൊയ്യദ്ദീൻ ശേഖ് പറയല് തന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളെ വങ്കത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ വിവരക്കേടാണ് അത് ശരിയല്ല മുഹിയത്തീൻ ശേഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ തെളിയിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങ
കേട്ടോ മാന്യമായിട്ട് സംസാരം ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരോട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വരത്തിൽ സംസാരം വേണ്ട എനിക്ക് സാധിക്കൂല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാ തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം അത് എന്താണ് പ്രസക്തമാണ് കാരണം വെറുതെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമില്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ തെളിവ് ഇത് ശരിയാണോ ആണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു ആണ് ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾ പറയുക അല്ലാതെ വെറുതെ എടോ കൊടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഈ പരിഹാസ്യ രൂപേനയുള്ള സ്വരം വേണ്ട എന്നറിയിക്കുന്നു മൈക്രോളിസ് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ടിട്ട് കളി തുടങ്ങിയില്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാണ്ട നമ്മള് മൊഹയ്യദീൻ ശേഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഉറപ്പറിയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തെളിയിക്ക് എന്നിട്ട് കാണിച്ച അങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്ക് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇങ്ങൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ശേഖിന്റെ പേരിൽ പാച്ചാ കളവ് അറിയല്ല എല്ലാം കളവാ കള്ളപ്പാട്ടില്ലേ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാല അതുപോലുള്ള ഒരേ കള്ളപ്പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഇത് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞതാ ഇത് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞതാ എന്ന് കളവ് പറയാ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്ക് ജനങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കട്ടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇല്ല എങ്കിൽ തൽക്കാലം നിർത്തിക്കോ ഉണ്ട് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് എവിടെ പറഞ്ഞു താൻ്റെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞത് പറയൂ മകനെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് പൂനൂര് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്താ വഹാബിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓല സ്വന്തം കുറച്ച് ഉറപ്പും കുറച്ച് വിചാരും ആ മുപ്പത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മുരീത് പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചാണ് ഞാന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആ വിചാരത്തിൽ മാതാരാക്കിയിട്ടാ ഇപ്പോഴോ എന്നാ അതിന് പ്രമാണം ഉണ്ടോ മൊയ്യത്തീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞതിന് അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് എന്തിനാ ആധാരാക്കിയിട്ടാ അത് മൂപ്പര് ഉറപ്പുമേ ആ ഇൻക്കുറപ്പാണ് അത് ശരി ഇൻക്കുറപ്പാണ് ആ ഇങ്ങക്ക് ഉറപ്പാണ് വഹാബി ഇത്ര അഹങ്കാരം ഉണ്ടായ പറ്റൂല മനസ്സിലായോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബത്തറുൽ ഹക്ക് ബത്തറുൽ ഹക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാലും നിഷേധിക്കുക ഞാൻ നാനൂറ്റിലധികം ഐഡികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളെ കിതാബ് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരും കേൾക്കണ്ട നിങ്ങള് തെളിയിച്ചിരും ഞാൻ തെളിയിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പൂരൂർ എന്ത് പറയണം ആയിക്കോട്ടെ അത് തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കും എന്ന് പറയണം അത് പറയേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യായക്കേടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയും കേൾവിക്കാര് പറയും ഞാൻ ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്താൽ പൂരൂര് പറയണം നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചെന്നാൽ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കും എന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലേ അത് പറയാം ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറയണുള്ളൂ മൂപ്പരെ പറയില്ല ഏയ് മൂപ്പരെ പറയില്ല മൂപ്പർക്ക് തെളിവ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അംഗീകരിക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് തെളിവ് ഞാൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെ കിബിർ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയട്ടെ നിങ്ങളെ കിബർ എന്താ തെളിവുണ്ടായാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല ഏ കാരണം എന്താ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് തെളിവുണ്ടാവൂല എന്ന് ഈ ജാതി വർത്താനൊക്കെ അതാണ് കുട്ടികളും കൂടി പറയാത്ത വർത്താനം കേട്ടോ അതാണ് കുട്ടികളും കൂടി പറയാത്തത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഫ്തിമാരാണ് നിങ്ങള് ഏ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ റൂമില് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങള് വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനമല്ലേ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ഇമാമീങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാല് മുത്തലക്ക് മുജത്തഹിദുകളായ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന്നു ഇമാം ഹനിഫ് അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുന്നു ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമൽ റതി അള്ളാഹുന്നു പോലെയുള്ള മുത്തലക്ക് മുജത്തഹിദുകളായ ഇമാമീങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങളും മുത്തലക്ക് മുജത്തഹിദുകളല്ലേ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളെ കോലാതെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് തെളിവാണ് കാണിച്ചിരുന്നതിന് മൂപ്പര് പറയാ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടാവൂല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സുഹൃത്തെ നിന്റെ ഉറപ്പ് കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പ് ഉറപ്പല്ല മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ഞാൻ തെളിയിച്ചിരുന്നു തെളിയിച്ച നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അംഗീകരിക്കൂലേ അംഗീകരിക്കും രണ്ടാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ
നിങ്ങൾ കിയാമെന്നാൾ വരെ തെളിഞ്ഞാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന പറയില്ല നിനക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങൾ വഹാബിയ മുതല് ഏ മനസ്സിലായില്ലേ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു താല ഖുർആാന് പറയില്ലേ അൽബുകളുടെ കൂട്ടത്ത് കല്ലിനേക്കാൾ കടുപ്പുള്ളതുണ്ട് എന്ന് ആ സാധനം ഞങ്ങളെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തെളിഞ്ഞാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പറയാൻ തൽക്കാലം വഹാബിക്ക് വിറിന് പറ്റൂല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ഉറപ്പ് നാനൂറിലധികം ഐ ഡി കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ട എന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് പോലും വഹാബിക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലാണ് പൂനൂർ എന്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടോ ഇനി ഞാൻ പോയി തരാം ഞാൻ പോയി തരാം മൂപ്പർ എന്താ പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കാൻ കയ്യൂല ഇതാ അയ്യോ മിൽക്കിയാമ കയ്യൂല എന്നാ പറഞ്ഞ ആ ഉറപ്പുമാണ് ഇപ്പൊ മൂപ്പര് നിൽക്കുന്നത് മൂപ്പര ഉറപ്പിന്റെ ഊക്കി നമ്മൾ നോക്കുക കേട്ടോ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹു തങ്ങൾ തന്നെ പറയണത് കേട്ടോ ഉഴുത്തി എന്റെ കാലുകൾ മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയ എനിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടി ആ എനിക്കൊരു എഴുത്ത് നൽകപ്പെട്ടു ഒരു രജിസ്റ്റർ ആ രജിസ്റ്ററിൽ എന്തുണ്ട് കിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള എന്റെ മുരീദുമാരുടെ പേര് എന്റെ അസ്ഹാബിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പേര് അതിലുണ്ട് കേക്കണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങൾ പറയാ വൈസത്തി റബ്ബി വജലാലിഹി എന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇജ്ജത്ത് തന്നെയാണ് സാക്ഷി കേട്ടോ കേട്ടോ ലാ പരിഹത്ത് കഥമായ മിംബൈനി യതയ്യ റബ്ബി കണ്ടോ എന്റെ കാല് എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നീങ്ങൂല എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലാതെ മൊയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു തന്നെ മുരീതന്മാരോട് കേൾക്കണ്ട അപ്പൊ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് എന്റെ റബ് എന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാലെടുക്കുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു പൊന്നാര പൂനൂരെ സ്വർഗത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നരകണ്ടാവോ സ്വർഗത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നരകണ്ട ഇതറിയാത്തത് ബഹാബിക്കൽ പാതും അറിയില്ല ഈ റൂമിലുള്ളവര് പറയട്ടെ സ്വർഗത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നരകണ്ടാവും ഒന്ന് പറയും ആ ഇല്ല കണ്ടോ ആ ഇന്നിട്ട് ആ ഇനി വഹാബി പറയട്ടെ ഇതാണ് മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു തന്നെ മുരീദന്മാരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ എന്നിട്ട് മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറയില്ല എനിക്കത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉറപ്പിനും കാട്ടി വലിയൊരു മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അഹങ്കാരം കാട്ടി വന്ന വഹാബി ആ മുരീദന്മാര് പോകൂല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് ആ മൈക്ക് എടുത്ത് പറയും മറുപടി പറയും എന്ത് മറുപടി പറയാത്തത് മൈക്ക് എടുക്കാത്തത് എന്താണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു ജക്കരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇയാൾക്കിത് മതിയായിരുന്നു ഉസ്താദ്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാലുശ്ശേരിയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇയാൾക്കിത് മതിയായിരുന്നു ഇത് ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു പണ്ട് ഒരു മഹാന്റെ കിതാബിനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇവരെ തലേ കയറൂല അതാണ് ഈ വഹാബി പ്ര വഹാബികൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വല്ല ഭവിഷ്യത്ത് ഒരു സി ഡി കേട്ടാ മതി ഒരു ചെറിയ ബുക്കിന്റെ ഒരു നോട്ടീസ് കണ്ടാ മതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഒരു ഉസൂലും വേണ്ട ഒരു തെളിവും വേണ്ട ഒരു ഇമാമും വേണ്ട ഒരു കുന്തവും വേണ്ട പക്ഷെ എന്നാലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബില് ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചു കൊടുത്ത് മറുപടി ഇല്ല കൈ പൊന്തൂല മൈക്കടുക്ക് ഉത്തരം പറയ് ജിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ വരും അസ്സാം വലൈക്കും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അഷറഫ് പൂനൂർ ഇപ്പൊ അത് കേൾക്കുന്ന പരിപാടി അവിടെ കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് 
അത് വെറുതെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മൈക്കിൽ വരട്ടെ സാർ അതാ നല്ലത് ഓക്കെ മൈക്കൗട്ട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ട് ശരിയാണ് സത്യാണ് സംസാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് മൊഹീദീൻ ഷേഖാന്റെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണത് വേറെ കാര്യോ ആ ചോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണല്ലോ ഒപ്പിക്കല എന്റെ മുരീദാരും നരകത്തിലില്ല എന്ന് നരകത്തിനെ കാക്ക് മലക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബിന്റെ ഇബാരത്തോണ്ടും കൊടുത്ത് തെളിയിക്ക് അതെവിടെ നിങ്ങളെ വാ വായിച്ച പിന്നെ ഇബാരത്തിൽ ഏത് വരില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളത് എന്റെ മുരീദമായ നരകത്തിലില്ല എന്ന് നരകത്തിനെ കാക്ക് മലക്ക് പറഞ്ഞ് എന്ന് മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ ഏത് കിതാബിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കിതാബിന്റെ പേര് പറയുക മൊഹീദീൻ ഷേഖിന്റെ കിതാബിന്റെ പേര് പറയുക എവിടെയാള്ളത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഇവർ ഈ ആ കൗമിനെ ഈ തക്ബീർ തൊഴിലാളി ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ജോർജ് ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം ഉണ്ടല്ലോ അവരെ പാട്ടിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഉസ്താദ്മാരെ അയാൾ കേട്ടില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് വേറെ ആർക്ക് കൊടുക്കല്ല അയാൾ കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അയാൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ വാക്ക് ഈ വാക്ക് അതിന് തെളിവാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കിനി ഇപ്പം അഷ്റഫിന് ഇപ്പം മൈ കൊടുക്കണ്ട അവൻ ആ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പാഴ്വേലായി പോകും ഇപ്പൊ അയാൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം കാണിച്ചതാണ് മൊഹി ആ പറഞ്ഞ ഈ ഭാരത്തെ എവിടെ അതിൽ അർത്ഥം വെക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുഹിതന്മാർ നരകത്തിലില്ല നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നാ അത് ഏത് വരിയിലാണുള്ളത് മൊഹീദ് ഷേഖിന്റെ ഏത് കിതാബിലാ അതുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എന്തോ അലക്കെ വെച്ച് അർത്ഥം വെക്കണേരോ അല്ല ഏ ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ എന്താ വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് എവിടുന്നാണ് പൂനുരയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പിന്നെ വെച്ച് ഞാൻ അർത്ഥം വെക്കണേലോ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കാം നിങ്ങളവിടെ പോയിട്ട് കച്ചവടം നടത്തി നിങ്ങൾ നാല് സിഗരറ്റും ബാഗൊക്കെ വിറ്റിട്ട് വരി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അക്കപ്പൊക്കെ അടുത്ത അർത്ഥം നീ മുമ്പേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അർത്ഥം വെച്ചു കൊടുക്കണേലോ ഏ ആ കേട്ടോ വടക്കാങ്ങര ചോദിക്കണ ഏത് കിതാബിലാണ് ഉള്ളത് വടക്കാങ്ങരക്ക് ഞാൻ അതാ കിട്ടേണ്ടത് ആ മൂപ്പര് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാന്യനാണ് മൂപ്പര് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് പൂനൂരിനതല്ല പൂനൂരിന് കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മൂപ്പര് സമ്മതിക്കൂല അത് ചെയ്യാൻ എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷേഖ് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്തേ പറയില്ല പൂനൂരിന് അതിന്റെ ഇതിന് ഉറപ്പല്ലേ പൂനൂരിന് ഉറപ്പല്ലേ പറയുക പിന്നെ മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷേഖ് കണ്ട് പറയല് ഇതാണല്ലോ റബ്ബെ വഹാബിസത്തിന്റെ ഊക്ക് ഇറ്റാലൊക്കെ തല അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചാണെന്ന് പഠിച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഏ ഈ അബ്ബരൊക്കെ പറയണ ശൈലി കേട്ടോ മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷേഖ് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്തേ പറയുക ഇൻകൊറപ്പാണ് അല്ല സുഹൃത്ത് മൊബൈൽ കിതാബിനുണ്ട് അല്ലാന്ന് ഇൻകൊറപ്പാണ് പിന്നെ കിതാബിനാണ് അല്ലാന്ന് കിതാബിനെ കാണിച്ചതാന്ന് അല്ലാന്ന് ഇൻകൊറപ്പാണ് എന്താ പിന്നെ ചെയ്യ ഏ എന്താ അതിന് ചെയ്യ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റൈസാക്കൻ എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ഈ ഉറപ്പ് മീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ് വിചാരം ആ വിചാരത്തിൽ ഞാൻ ഈ വഹാബിസം നിലക്കണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹ് ഹൊന്നു ആ വിഷയം തന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു അതിലെന്താ ഉള്ളത് നരകത്ത് പോകൂല എന്നല്ലേള്ളത് നരകത്തിൽ പോകൂല തന്നെയാണുള്ളത് നീ കേട്ടോ നീ മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് എവിടെ ഉള്ളത് എന്നാ മുബര ചോദ്യതാണ് എന്താണ് ചെയ്തൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഏ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഏ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആണ് ഒഴുക്കീത്ത് സജുലുന്ന അതിന് പറയണ തന്നെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്നാ നൽകപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനെ നൽകല് മലക്കുകൾ മുഖേനയാണ് നൽകല് മനസ്സിലായോ ആ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷേഖ് റതി അള്ളാഹു തന്നെ കിതാബ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ കാൽ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കൂല ഞാനും നിങ്ങളും നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടല്ലാതെ എന്നാ മനസ്സിലായില്ലേ ആ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കാലെടുത്തു വെക്കൂല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടല്ലാതെ കണ്ടോ ഹത്ത എന്തലി കബി വബിക്കും ഇരൽ ജന്ന ഹത്ത എന്തലി കബി വബിക്കും ഇരൽ ജന്ന ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്കല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് എന്താവൂല നീങ
വഹാബി തറവാട്ടില് പറക്കൂല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒച്ച ഇടണേന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ റൂമിൽ എത്ര ആളാ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അറിയോ മുഹിയദ്ദീൻമാരെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ വിഷയം അയാളുടെ കിതാബിൽ നിന്ന് തന്നെ തെളിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രമാണം അബദ്ധമാണ് മുലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വഹാബികൾക്ക് തിരിയില്ല വഹാബികൾ ഓരോ ആശയവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അവരുടെ വിചാരത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് വഹാബികൾ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ ഉറപ്പിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഉറപ്പുകൾക്കെതിരെ വ്യക്തമായ രേഖ കണ്ടാലും ഉറപ്പുകൾ പിൻവലിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല രേഖ കാണിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമ്മതിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് പോലും വഹാബിക്കില്ല എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓഡിയൻസിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി സോറി ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പഠിപ്പിച്ചല്ല ഞാൻ നിങ്ങളും കൂടി പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണല്ലോ എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓഡിയൻസിനെ ഞാനും അഷ്റഫ് പൂനരും കൂടി പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ ഈ ഒച്ച ഇടണത് നിങ്ങൾ എന്നാ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങ എല്ലാ മഹാദേവരോടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂനൂരിന്റെ മായുള്ള സാധനങ്ങളോടാ നിങ്ങൾ എന്നാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ അല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളോട് ഒരു സംവാദം നടത്തുമ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അലഹമുല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂനൂരെ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും കച്ചവടത്തിലാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം അവിടെ നിന്നോ മറുപടി പറയാണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ വൈകൂട്ടു മറുപടി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങ മറുപടി നിങ്ങളാ പറയണ്ട് മറുപടി ഞാനല്ല മറുപടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടാ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നു മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനം അത് മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഏത് കിതാബാന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കാല് മാറ്റൂല അത് എത്രയും വലിയ അഹങ്കാരിയ മൊഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ മൊഹ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ അഹങ്കാരിയ ഏത് കിതാബിലുള്ളത് മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഏത് കിതാബാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയണില്ല കേട്ടോ എന്തേ പറയാത്ത നിങ്ങള് എന്തേ പറയാത്ത ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആ എന്നാ പറയാത്ത അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാരായിട്ട് പറയും എന്താ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ഒരു കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്ധരണി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഏത് കിതാബാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും വഹാബിയുടെ കിബിർ സമ്മതിക്കൂല ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ അതുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം കിതാബിന്റെ പേര് പറയാൻ കിതാബിന്റെ പേരിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ അതേത് കിതാബൻ വടക്കാങ്ങര ചോദിച്ചല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വടക്കാങ്ങര ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചല്ലോ അതേത് കിതാബാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കാത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂല എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിഷയമല്ലേ പിന്നെ കിതാബിലുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ലേ മൊയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കിതാബിലെ ഉണ്ടാവുക അത് പറഞ്ഞങ്ങൾ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങൾ ഏത് കിതാബിലാന്ന് ചോദിക്കാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചോദിക്കൂല ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ഇനി പത്ത് കാര്യം കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ചർച്ച വരുത്തുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പത്തെണ്ണം പഠിപ്പിക്കുക തിൽക്ക ആശാര കാബില കേട്ടോ പത്താമത്തെ കൂടി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഈ ചർച്ച നിർത്തിയാൽ മതി മുമ്പ് നിർത്തണ്ട പോലെ ഒമ്പത് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് എടുത്ത് പറയും എന്താ ഞാൻ പറയണ്ട് ചോദിക്ക് കേട്ടോ കിതാബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്ക് മാന്യ മര്യാദ ഏറ്റി ചോദിക്ക് ഏ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണോ ആ ഏത് കിതാബിലാണ് ചോദിച്ചു നോക്ക് മാന്യ മണിയേറ്റി കിതാബിന്റെ പേരണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മൈക്ക് എടുക്കും നിങ്ങള് കുറെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡോട്ട് ഇടരുത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സമയം തന്നെ തരണം അതിലൊരു മാന്യത അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഡോട്ട് ഇടുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം മറ്റൊരു സഹോദരൻ തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം എന്താ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലയുണ്ട് എന്റെ മുരീദാരും നരകത്തിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കുമ്മ ലക്ക് പറഞ്ഞോവർ എന്നൊരു വരിയുണ്ട് ഇതിന് എന്ത് പ്രമാണമാണുള്ളത് ഇത് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ചോദിക്ക ഗ്രന്ഥം ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ എത്ര തവണ ചോദിച്ചു മ
ഞങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ കാത്ത് കണ്ടല്ലോ പത്താമത്തെ കാര്യം മഹാബിക്ക് അറബി ഗ്രാമറിന്റെ ആദ്യ പടി പോലും അറിയില്ല പത്താമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ പത്ത് കാര്യം നമ്മളെ ചർച്ചോട് കിട്ടി ഇവിടെ പത്ത് കാര്യം എന്തെ എന്റെ കാല് ഞാൻ നീക്കൂല എന്നല്ല പൂനൂരെ അതിന്റെ അർത്ഥം ലാ പരിഹത്ത് കഥമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാല് നീങ്ങൂല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഏ മുയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കാല് ഞാൻ നീക്കൂല മുയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അത്ര ധിക്കാരിയല്ല അതെന്റെ കാര്യം ഓതി പഠിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടോ ഏർ ഓതി പഠിക്കണം എന്റെ കാല് ഞാൻ നീക്കൂല എന്ന് അറബി പറയല അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ കാല് നീങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നാൽ അവിടുന്ന് നീങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയിരിക്കും എന്റെ മുരീതന്മാരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതിയും കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഹൃദയ അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എന്തല്ല അല്ലാതെ എന്തല്ല അർച്ചോൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാലിക്കേ അഷറഫ് പൂനൂർ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന വാരത്തെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒന്ന് കിബറുള്ള ആളെ അങ്ങനെ ആകുമോ പിന്നെ മൊയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ആകുമോ ആവൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പത്ത് കാര്യം ഈ ചർച്ചോണ്ട് പത്ത് കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു പത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ പത്ത് ഓർമ്മല്ലേ ഏ ആ പത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടായ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് വഹാബിസം ഏ പിന്നെ മൂപ്പര് കിതാബ് ചോദിച്ചു എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാ എപ്പോഴാ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായത് ഒറ്റ കിതാബിലും അങ്ങനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഏത് കിതാബിലുണ്ട് ഏത് കിതാബിലുണ്ട് കിതാബ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഏതാ കിതാബ് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചില്ല അതിന്റെ ആ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ഒറ്റ കിതാബിലും ഇല്ല പിന്നെ ഏത് കിതാബിലും ഉണ്ടായത് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിലല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ വണ്ടി പോകല് അവിടെ അല്ലേ വിഷയം കിടക്കണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊന്നാര വഹാബി ജനങ്ങൾക്ക് വിഷയം ബോധ്യപ്പെട്ടു അലഹമില്ല അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് കാര്യം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വഹാബിസത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ അത് പറയാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനായ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയായ കാളി തങ്ങൾ ഏ ഖാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ മാലയിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതങ്ങനെ വെറുതെ അണ്ണാക്ക് തോടാത്ത വിശ്വാസമല്ല കാരണം ഖാദി മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഖാദി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഹൃദയ അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ കിതാബാണ് ഇനി ഏത് കിതാബാന്ന് അറിയിട്ട് കുഴപ്പം വേണ്ട ഇനി അതും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി വേറൊന്നും ചോദിക്കാണ്ടാവില്ല മുപ്പരൊക്കെ അതും കൂടിയാണ് അറിയാനുള്ളത് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ബഹിജ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് എന്നാണ് കേട്ടോ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖുടെ ബഹിജ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഓ നിങ്ങളെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അങ്ങനെ പറയില്ല ആരും തന്നെ പറയും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഏ ഇല്ല പൂനൂര് കിതാബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ പറയില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഹാബി ആയാല് എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ ജനങ്ങൾ കണ്ടീരതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത്ര കിബറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നന്നാകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് വഹാബി ആയിക്കോളി പക്ഷെ ഇജാതി ആകരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ നിങ്ങള് കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ കുടുങ്ങിയാലും ആശയം മാറിയാലൊക്കെ ഈ കിബറാണ്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നന്നാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതെന്താ നിങ്ങള് എവിടെ നിന്ന് നന്നാകാനാ കാരണം നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കി അതാണല്ലോ സത്യം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയില്ലേ ഇതല്ല നിങ്ങൾ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥ ചാൽക്കാലം ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പൂനൂരെ കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് കേക്കട്ടെ ഞങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കിതാബും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി പോയി നോക്കിക്കോ കിതാബിൽ ബഹുജ സോറി ഞാൻ ഇനി മൈക്ക് എടുക്കുവാണോ മൈക്ക് വിടണോ ഇനി പൂനൂര് പറയട്ടെ അനുഭവം മൈക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ് വിടണോ മൈക്ക് വിടണോ വിടണമെങ്കിൽ വിടാ ഹലോ കോട്ടൂർ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ആ ഓക്കെ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞു ബഹിജ എന്ന് പറഞ്ഞ
കേട്ടോ അച്ഛൻ നോണിയും പാസ്സാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഏ ബഹുജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാക്ക് ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കിതാബ് ഉണ്ടിച്ചിട്ട് മുഹിയത്തിന് ശേഷം ആ കിതാബ് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ബഹുജ എന്ന് പേരില് ആർക്കും കിതാബ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല കേട്ടോ ബഹുജ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആർക്കും കിതാബ് ഇല്ല എന്നില്ല ഞാൻ അല്ല ആർക്കും ഒരു കിതാബ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് മുഹിയത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കിതാബ് ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് അറിയാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നോണയും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഏഹ് നിങ്ങളെ പ്രമാണം ചോദിച്ചു പ്രമാണത്തിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു വിഷയം പറഞ്ഞെന്നല്ലപ്പം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സംഗതി ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കണം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോഴേ ഈ ഓരോ കിതാബിന്റെ മുസന്നിഫിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് എന്തറിയാ കള്ളൻ മറ്റേത് മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടെക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അവിടെ മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുത്താൽ മതി എന്തിനാ പത്ര അടങ്ങാറാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയാണ് പറയുക തന്നെയാണ് കള്ളൻ കള്ളൻ നാരായണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ തെളിവതാണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് ഉറപ്പാണ് ഏ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല കേട്ടോ അണ്ട് ആ ശൈലി എന്താക്കണം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കപ്പെടാൻ പറ്റൂല മാന്യമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഏ അത് ഇന്ന കള്ളനാണ് മറ്റേയാളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെളിവ് ആദ്യം ടാച്ചറാക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെളിവ് ആദ്യം ടാച്ചറാക്കുന്ന ഒരു ബാക്കി സംസാരിക്കാം മൈക്ക് എടുക്കുക ഹലോ ഈ ഈ വലിയ സെക്കാഫി ആയിട്ട് ഈ ബഹിജ കിതാബ് ആരുതാന്ന് പോലും അറിയാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് വന്നത് ഇതാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മൊഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ അങ്ങനെ ഒരു കിതാബ് ഇല്ല 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 അതാണ് പറഞ്ഞ കള്ള കിതാബ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂല ഇപ്പൊ എന്താ ഈ പത്തു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു ആര് പറഞ്ഞില്ല കള്ള കിതാബാണ് രസം നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും പഠിച്ച റബ്ബ് ദുന്യാവിൽ അതിനൊരു 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 വിധി ആർക്കും കൊടുക്കാക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക മുയ്യദ്ദീൻ ശേഖ് ഞാൻ കാല് മാറ്റിയക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര അഹങ്കാരിയാണ് നല്ല ചോദിച്ച് മീസാണ് അതായിട്ടല്ലേ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ലേ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ അല്ല പഠിപ്പ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാത്തിനും പ്രമാണം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പ്രമാണം ഉറപ്പാണ് റൈസ് ആക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം ആ അങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വലിയൊരു വിഷയം വന്നിട്ടാണ് പറയും ആരെ പറഞ്ഞു അല്ല ഉറപ്പാണ് അല്ല അത് തെളിവ് കണ്ടേ അല്ല ഉറപ്പാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആരെ അല്ല ഉറപ്പാണ് അത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് കേട്ടോ അതിന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ സഫാത്തിന് കയ്യും കാലും മുളച്ച് എന്നാണ് പറയാ ഏ അതാണ് നിങ്ങളുടെ തെളിവ് റൈസ് വേറെ എന്ത് തെളിവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഏ അങ്ങോട്ട് റൈസാക്കി പറയന്നെ കേട്ടോ അപ്പോ നിങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയല്ലോ ഇവിടെ മുയ്യദ്ദീൻ ശേഖർ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുജ എന്നൊരു കിതാബ് ഇല്ല എന്ന് അല്ലെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പാസ്സാക്കൽ മുയ്യദ്ദീൻ ശേഖറിന്റെ എല്ലാ കിതാബുകളും എടുക്കണോ ഏ മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കിതാബുകളും കൊണ്ടുക്കണോ ഏ ആ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊന്ന് കണ്ടോ ഏത് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ നിങ്ങളുടെ കിതാബ് അത് വേറെ ഒരു വിഷയം പിന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഉസൂലുണ്ട് ഇവിടെ അതെന്താ നിങ്ങളെ ഉസൂല് നിങ്ങളെ ഉസൂൽ എന്താ മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖ് തങ്ങളുടെ കിതാബ് തന്നെ കാണണം വേറെ ഒരു കിതാബിലും കണ്ടാ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വിഷയം കേട്ട് പഠിച്ച മഹാരഥന്മാരായ പലരും അവരുടെ കിതാബുകളിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫി മാമിനെ പറ്റിയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഷാഫി മാമു പറഞ്ഞതാ ആണോ ഷാഫി മാമിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഷാഫി മാമു പറഞ്ഞതാ മാലിക് ഇമാമിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മാലിക് ഇമാമു പറഞ്ഞതാ ഓരോ ഇമാമിന്റെ അനുഭവം ആ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അല്ല ആ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അവരുടെ കിതാബിൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് കേട്ടവരും മനസ്സിലാക്കിയവരും പഠിച്ചവരുമായ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പതിവ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മ് ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മ് ഷാഫി മാമ എഴുതിയത് കിതാബ് ആണോ